Nasa atin muli niya ngayon si Chairperson, Chairman Benhur Avalos po ng MMDA. Good morning po, Chairman. Good morning, uh, Ted. Of course, DJ Chacha at sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig magandang umaga po. Apo, Chairman, marami nagulat na ako din mismo pagkagising ko, alert level 2 na pa ho ang Metro Manila. Hindi kaya tayo ho dito nauusog o pa ito ho'y biglaan? Ka handa na ho ba tayo talaga? Well, hindi naman, Ted. No? Just to clarify, actually, uh, dapat matagal na ito, kumbaga sa report card, mga subjects, no? isa lang ang nilakpak natin nung araw. Kasi ang metrics nito sa alert level ay yung isolation, na ICU, yung, yung kama, mm -hmm. yung growth rate, uh, uh, yung, yung active cases, yung, yung data attack rate. No? In short, isa lang yung lumakpak tayo. Uh, ang grade natin doon from 8 7.8, naging 7.4, ito yung average daily attack rate. All others pasado metro. At ang passing nun ay 7. We just miss it by 0.4. Mm -hmm. no? mm -hmm. So kung titignan mo, maski even yung ibang mga agencies sinasabi, bumaba na, bumaba na. So dati pa talaga, halos doon na tayo. Very slim lang. Mm -hmm. Ngayon, uh, lumalabas na ang daily attack rate, hindi na 7.4. I think it's uh, below 6 kung hindi ako nakakamali, 5.58 pa na kahapon. Mm -hmm. So, tingin ko tama din naman. We don't have to wait for another week. You know? mm -hmm. Tingin ko naman, mm -hmm. if we've reached that point na determinado naman ng mga experts natin ito, I'm talking of epidemiologists, mm -hmm. itong ating mga algorithm experts ng DOH, at base na rin sa kanila, talagang handa na ang Metro Manila dito. Talagang pinag-aralan maigi ito. So, why wait kung po pwede naman? No? Okay. So, mm -hmm. yun, yun po ang nangyari, uh, Ted and, and Chacha. Opo, sige uh, po. And that's the, the decision nga of the experts. Ano po, silang maalam ho dito. So, uh, siguro nga, uh, maganda rin pakakataon to test no itong ating kakayahan na tayong lahat magtulong-tulong para po tayo hindi po bumalik sa mas maikpit na alert level. Pero sir, ngayon ho, paano po ang toka dito doon po sa pagmamantini po ng pagsunod sa mga basic protocol? Well, we will be still uh, very uh, strict with the uh, reference dito sa minimal uh, health protocol, no? itong mga mask, you know, social distance. Pero uh, ikaklaro ko lang kasamang TED, no? dahil nag-alert like level 2 tayo, mas iba ang mobility natin ngayon. Ha? Lalo na sa mga nakikinig, sa mga minors and senior citizens. Mm -hmm. Under alert level 2, pwede na silang lumabas. No? Yun mm -hmm. ang big difference ng alert level 3. Yun ang pinaklaro ko kahapon kasi sa totoo lang, yung mga ganito, tinatanong kami. Ang hirap sumagot kung ano activity. So, clear ko kahapon with IATF kung ano ba ang allowed activities lalo na sa mga minor di edad at mga senior. At uh, ang nakalagay nga dito sa alert uh, level 2, si ang sinabi is that kasi before Ano eh, yung interzonal and mm -hmm. interzonal, may mm -hmm. mga kondisyon, di ba, naalala, outdoor exercises, mm -hmm. pili lang ng mm -hmm. services. Ngayon, simple lang ang nilagay nila. Ang nakalagay, I might quote, no? Mm -hmm. The following protocol shall be observed, no? Intrazonal and interzonal movement shall, shall be allowed. Walang sinasabing edad, ha? Sinasabi mm -hmm. shall be allowed ang pagbiyahe. Mm -hmm. However, Reasonable restrictions may be imposed by the local government units which should not be stricter as those prescribed under higher alert levels. No? So sinasabi lang dito, o pwede nang gumalaw ang lahat, ang minor di edad, ang senior citizen, ngunit ang inyong uh, local government unit could have reasonable restrictions. No? Mm -hmm. At yung restriction na yun, dapat was, wag mas mahikpit pa sa higher levels. Mm -hmm. Yun ang sinasabi rito. Mm -hmm. so, uh, so, so meaning, uh, Chairman, in, in simple terms, go ahead. Mm -hmm. In simple terms, pwede lang lumabas ang mga bata at mga matatanda. Mm -hmm. Kaya for me, this is very historic dahil alos dalawang taon yata nakakulong yung mga, mga apo, mga anak natin. Opo, eh, no? So opo. ngayon pwede na. Pero kakalaruhin ko lang rin. Ano? Kasi baka mamaya <laughs> uh, lahat. Uh, Meron pang sinasabing Section 3, Ted and Chacha. Go no? ahead. Mm. Uh, ito yung sinasabing capacity na 50% indoor capacity. Babasahin ko lang ha, para lang ayoko magkamali rito. Apo. Apo. Go ahead po, Gary so, Chairman. Mm. The following establishment 
or activity shall be allowed. Okay. Maximum of 50% indoor venue. Ito yung words niya, for fully vaccinated individuals and those below 18 years of age, comma, even if unvaccinated. Ibig sabihin, 50% capacity doon sa mga bakunado at sa mga may edad na below 18, maski walang bakuna. No? And 70% outdoor venue capacity. Ito yung mga na- nakalista, Ted and Chacha, yung mga yung mga mm. uh, meetings, incentives, etc. Pero nakikita kong pinaka-relevant dito yung restaurants. Kasi karamihan yan ang mga Pupuntahan. nagtatanong eh. Nakalagay dito. Dining mm. services of food preparation, establishments as, as kiosk, commissaries, restaurants, and eateries subject to DTI uh, sector-specific protocols. No? Mm. So y- yung ganon, yung mga nakalista yung mga activities. At yes. meron pang, ako, pero pa ako nakita mga Kiddy rides eh. Yes yung, uh, po, mga amusement kiddie parks. Rides. O, mm. o, o. Or yung mga uh, kiddy uh, play areas. How about sa malls? Kasi actually, binabasa ko po yung, yung sa na. alert level 2. Pwede, pwede na. na pong pumasok pwede ang mga na. bata sa mall. Pwede yes, na dalhin. Kasi, so starting today, kung ang nanay, wala mapag-iiwanan kay baby, mag-grocery, pwede niya isama. Yes, yes. Mm. Kasi ang nakalagay dito is mm. intrazonal and intersal be allowed, no? Oo. Uh-uh. Subject. Kaya nga, mag-meeting siguro kami ng mga mayors, ano yung sinasabi rito subject to reasonable restrictions. For mm. example, kailangan ba ang bata may kasamang adult mm. or magulang? Yung mga ganon, mm. di ba? So, siguro yun ang masasabi mong reasonable. Mm. But oh. habang wala yun, mm. it seems na pupwede talaga tsaka, ang mobility. Hindi, tsaka, ho, sa malls. At tsaka yes, chairman, yung pong face shield requirement sa 3C na binabanggit ninyo, di ba? yung mga clo mga confa mga ganun pong areas no so yung, kung yung bata ba obligado mag face shield maliban doon sa yes, face mask ta- tama ka ron kasamang ted no mm-hmm. although sa ngayon naman yung yung ano ng face shield ay hindi pa naman tinatanggal na oh, pa rin yes. dating uh, pal- polisiya mm-hmm. po pero you're very right ted no it should really be tackled because you're talking of minors now. Mm-hmm. Unlike sa adult, ay halos 87% vaccination na tayo. Uh-oh. Ang mga bata ay halos nagsisimula pa lang tayo. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So uh, that should really be tackled. No? Okay. Kaya pag-uusapan Apo. namin yung oh, mga... Especially Apo. po Apo. sa mga bata na 2 years mm-hmm. old below because Uh-oh. according to pediatrician, yung mga 2 years old below, hindi pa talaga dapat daw face mask naman. May mga ganun din pong usapin. Um, even, yes. even po ba yung uh, mga senior citizens, same with the kids, allowed oh, na rin po walang, talaga walang na wala edad. na pong restrictions. Wala, wala na edad na ano, hangganan. Wala, wala na. Wala na uh, hmm. DJ Chacha and Ted uh, under this. no Kaya nga, this is very historic. Parang hmm. nakawala na ang lahat. Yes. Wala na rin curfew. Oh, oh. Pero mag-iingat pa rin tayo mga yes, kasama ha. Oh. Dahil Alam mo, try to yung COVID. Nakaabang lang yan. We cannot tell yung mga mm. variant. What is important ay as a, as a country, as a people, mm. maging disiplinado tayo at pag-ingatan. Mm. Let's never be complacent here. Mm. Um, yung mga clubs po na mga talagang tugstugan, yung mga dikit-dikit na nagsasayawan, basta 50% capacity. Yeah, na rin po sila. Oh. Well, eto ba, basahin ko Apo. lang po. Oh. Ano? Mm-hmm. Under letter Q, venues with live voice or wind instrument performers and audiences such as in karaoke bars, club, concert mm. halls, and theaters. Pwede na rin. Mm. So, pwede nga. Pero ho, talaga dito, klaro lang ho, 50% capacity, call ng uh, operator nung, nung, ng venue to see to it na 50% capacity at yung distance sa loob ng lugar. Uh, ba? Yun yun, yun. Yes, sir. Okay. Yes, sir. 50% po indoor capacity for mm-hmm. fully vaccinated individuals at sa mga batang below 18 maski unvaccinated and mm-hmm. 70% outdoor. Okay, so, apo, apo. so again, para po doon sa mga bars na yan, mga restaurants, only for fully vaccinated individuals, right? Uh, y- yes, sir. Uh-huh. Yes, sir. Uh-huh. Yun, para ho mas klaro, ha? fully vaccinated. Uh, para... Ang indoor. Ang indoor. And ha? even uh-huh. dine-in uh-huh. na indoor. Tama yes. po. Yes, yeah. Tama. Ang iaalaw lang. Dali, dali, dali uh-huh. Go ahead po, Chairman. Uh, mabasahin ko lang po, ayoko magkamali rito, mm, verbatim, no? Mm. Uh, pati yung kama, importante yung kama, eh, no? Mm. The following establishment or activity shall be allowed to operate or be undertaken at a maximum of 50% indoor venue capacity for fully vaccinated individuals and those below 18 years of age, kama, 
even if unvaccinated kama and 70% outdoor venue capacity. So, ang ibig Kung sabihin, mm, tama po ang ba ibig sabihin, dali siya, dali siya. Go ahead, go ahead. Ang ibig sabihin, parang yung 50% sa mga adults, tapos yung 18 years of age sa mga mas hindi bakunado. Oo. So, ang mga bata na 18 pababa na hindi vaccinated, sila lang ang papayagan na mag-indoor dining, dining at pumasok sa mga indoor uh, venues yung mga bata na hindi bakunado, 18 pa baba. Pero those adult na, kasing, na 19 years old pataas, kailangan vaccinated pagda-dine-in sa indoor at pagkapupunta sa indoor venues. Tama ka, cha mm-hmm. no? Mm-hmm. Pero may condition pa rito. No? Ang condition niya, yung workers and employees na mga establishment na to should be fully vaccinated ah, and shall be strictly mm-hmm. maintained. No? Mm-hmm. Tama ka ron. Pero mm-hmm. ang tanong, yung, sa sila kakain, meron. Pwede sila sa outdoor. Um, yun yung 70% outdoor venue capacity. Seven, Dahil may kame. Mm, so, uh, mm, yung fully vaccinated only refers to the 50% sa indoor. Okay. 70% outdoor al fresco pe pwede po. Regardless, vaccinated o hindi. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Pero may core few sa minors, no? Uh, well, ganito yan. No? Mm, Then, ang ang mm. ginawa, buti na lang na, 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 na ano namin ito ng mga mayors na mm-hmm. yung curfew nilist namin mm-hmm. except those na mga LGUs na may curfew sa minors. It will still prevail. Uh-huh. So, Opa. depende po. Kasi iba-ibang LGUs, merong mm-hmm. alas Gs, mm-hmm. merong alas 12. Mm-hmm. Ganun po eh. Okay, sige po. Sir, for public transport, uh, 70% capacity, ito na ba yung in-effect? Yes, sir. Yes, sir. 70%. Okay. Uh, eh, pero po, sa number coding scheme for Metro Manila, hindi pa po ito ipinapatupad? Well, well ganito kasamang Ted and Ted Chan. No? Mm-hmm. Sa totoo lang po, ang, mm-hmm. ang dami ba po dapat balansa hindi ito. Eh. Mm-hmm. Number one, uh, will be yung, yung 70% pa lang tayo, may pila pa ba tayo sa mga jeep, sa mga bus, hindi pa tayo normal. Mm-hmm. Once itigil namin itong ano, pipila yung ibang iisa lamang ang kotse. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Number two, we have to check the peak hours ng umaga, 7, off peak ng mga tanghalian, and then mm-hmm. peak again ng gabi. Ia-average po namin yan. Sa ngayon naman ay okay lang except for mm-hmm. certain uh, mm-hmm. peak hours lang. Ano? Uh, pero ang sad part is that ang, ang number ng sasakyan noong 2019, mm-hmm. uh, bago mag-pandemic at ngayon, pareho na. Mm-hmm. Halos 3,000 na lang yata diferensya. Pero yung, yung takbuhan mas mabilis, probably is because of the bus carousel. Mm-hmm. So we're on top of this, kung sakali man, no, uh, kaya nga nakiusap na ako sa mga mall, baka pwede ang shopping hanggang 11 na lang para spread out ang time. Eh. Hindi Opo. sabay-sabay, eh, nagsisiksikan. Mm-hmm. So, minomonitoran na namin to Ted and Chacha, no? uh, mm-hmm. kung talagang uh, kinakailangan. But we have, we have to wait things uh, okay. ito po yung mga bina. Para alam po, ma- maunawaan po ng mga nakikinig Opo. ngayon. Opo. Opo. No, Sige po, so, so meron, uh, wala pa rin pong number coding and we have to wait for the adjustment na gagawin po correspondingly ng MMDA. All right. So, sir, may mga martial ho ba ang MMDA dito? Par, alam niyo ho yung para sa jaywalking ba, di ba? May mga marshal kayo. In this case po, may mga, <laughs> sa mga identified na posible pong dagsain ng tao? Well, i- i- uh, meron din naman tayo dyan, pero mostly it's LGU eh. Mga LGU ng uh, cities oh, po ang oh, nadyan. Oh, Kasi oh, may mga oh, ordinansa po sila oh, dyan, may mga hmm. fine po sila dyan. Okay. Oh, po. Ito ho ang siguro po realidad na ating dapat harapin dito ho sa pagbubukas na ho natin ha, sa alert level 2. Yung contact tracing wala na. No more contact tracing ngayon kasi paano ka pa pang pagpaparehistro ng mga di ba, uh, kung sakasakali? Uh, paano po ang contact tracing ngayon? Well, uh, sa totoo lang, ano, ang, ang contact tracing kasi natin, kung merong mga nakakasakit sa mga lugar, yung, yung kasing sinasabi natin sa mall, yung mga mm. apps na pinapasok na ganyan, mm. Mm. no? Uh, Uh, individual malls yan eh. Wala pa tayo talaga yung buong pansa para na yes. safe pass na gano'n. Eh, oh, no? oh, oh. uh, ang contact tracing natin ay mano-mano sa LGU sa ngayon. Yung mga nakakasakit, mm, mga mm, nag-test, mm, yun ang kinocontact trace ng ating mga sa barangay, sa mga city health officers. Meron oh, pa rin oh. naman, pero on that level, 
ng sa oh, sa baba oh. sa mga mm. barangay. Opo yes. kasi po dito kasi hindi na ho tayong magpapaka ano pa, di ba? Magpapakipokrito pa para sabihin na talagang sa kawalan po natin ng National Contact Tracing Application po na, na naka-set up, kanya-kanya pa rin po ito at may mga ibang lugar yes. ho, may mga ibang lugar nga na wala nang ganoon eh. Wala nang hinihingi ng mga application o ano man pong dapat sulatan mo before ka pumunta, hindi ho ba? Well, tama ka, mm. Ted. Eh. Kaya nga, siguro, dapat gawin. Alam mo, oh. these are lessons learned. Eh. Mm-hmm. Siguro, y- y- although malus tapos na to, but oh. we cannot tell. Eh. Dahil oh, baka mga bagong variant, dapat oh. ilista itong app na to Napaka-importante nito. Eh. Opo, oh, anyway. Sige po. So, uh, sir, uh, kami ho'y makikipag-ugnayan na baka ho may mga pagbabago, adjustment. Definitely po, malaking tulong po na kayo ho mismo ang nag-aanunsyo. Ano, kayo ho mismo bilang chairman po ng MMDA. Salamat po, chairman. Thank you po at mag-ingat po tayo lahat. Salamat oh, po. po. Thank you. Kayo din po. Si Chairman Benhur Abalos po ng MMDA. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.